你是娘的心肝宝贝，你可不能有什么意外呀、啊。请住！家宝他，家宝，家宝，阿福、啊，快去请大夫。是是，五妈，快去请法师。大夫，他这个毛病为什么经常发作呀？你儿子身体比较虚，抵抗力比较弱，一旦遇到风寒就会发作呀。难道就没有根治的办法了？嗯，没有。菩萨，我儿子一出世就体弱多病。不知道用什么方法能够让他跟其他的孩子一样，活活落落，身体健康。有道是“一喜破九灾”呀。啊，童养媳。
，我们红极染厂一时周转不灵，但是我爹已经向银行调了头寸，自然会跟各位结算清楚的。大家不要因为鲁莽而伤了和气。得罪了。好，既然洪家二少爷开口保证了，我们就相信你这一次。走，走，走，走，走，走，走。没事吧？没事，二少爷，你没事吧？我说过了，都是兄弟，叫振刚就好了啊。振刚，染厂的经营多亏有你的帮忙，要不然我……好了好了，先去工作吧啊。新娘子了，傻儿子，娘苦心安排的，那还假得了啊？家宝啊，趁你爹不在，你们先圆房冲喜，改天我再帮你们挑个好日子办婚宴客。人家说呀，一喜破九灾，以后你的身体就会好起来的，不会老生病了。好，谢谢娘，娘。你为什么要这样对我？为什么要这样对我？你这是什么话？童养媳的命运就是这样的。你别忘了，你是吃洪家的饭长大的，你不是口口声声要报答洪家的养育之恩吗？现在就是时候了。做人得凭良心，千万别辜负了洪家。儿子，佩珊现在是你的人了，春宵一刻值千金。你自己看着办吧，啊！娘，呃，我知道该怎么办了，您别操心了啊。好，好，您歇着去吧。嗯，好啊。娘，娘，佩珊，佩珊，你别害怕，我会对你很温柔的。我会对你很温柔。佩珊，小姐，你要上哪去？佩珊，别跑啊！别跑！回去吧，前方可是断崖呀，你会摔死的。你不要再过来了，你再过来，我就跳下去。二小姐，你这是何苦啊？副管家，你让我走吧，我不能嫁给贾宝哥，我不能嫁给他。胡说！你不要命了？不肯嫁给贾宝？娘，谁是你娘？我才没这个福分，有你这个忘恩负义的女儿。副管家，把他给我嫁回去！是，不，我不回去，我死也不回去！二小姐小心啊！夫人，二小姐的这样很危险。危险？他不是不要命，喊着要跳下去吗？你跟我跳啊！娘，你不要逼我，你再逼我的话，我真的就跳下去了。跳！你现在就给我跳！二小姐，二小姐危险！娘。你和爹养育我那么多年，我对不住你们，请你原谅我。老夫人，我求你饶了二小姐吧，我要给你跪下了。吴妈，你这是干什么呢？我娘要佩珊嫁给大哥，全不是为了他好吗？再说了。
你想想，咱们洪家家大业大的，他要嫁给大哥，一辈子吃喝不完呢。别跟他说这些了。佩珊，我问你，你老老实实回答我，家宝喜欢你，我跟你爹，甚至洪家上上下下，没有任何人亏待你，为什么不肯嫁给家宝？我，我娘问你话呢，你说呀。二小姐，快说呀，别惹夫人生气了。娘，依我看，佩珊不愿意嫁给大哥，理由恐怕没那么简单吧？说，真正的理由到底是什么？娘，说，一个字一个字给我说清楚。你要是不说清楚，我就把你押回去，准备跟家宝成亲。娘，说，我说。我已经怀有身孕，我怀了别人的孩子。什么？你怀有身孕，怀了别人的孩子？好啊，福管家，把她嫁回去。孩子他爹究竟是谁？你说呀！哼，不管孩子的爹是谁，铁定是个不知羞耻的无赖。知道了又怎么样？难不成咱们要把佩珊嫁给他呀？他想得美，把佩珊嫁给他，你忘了佩珊是你的嫂子？嫂子？他配做我嫂子吗？娘，咱们家最重视的就是家风，佩珊做出这种伤风败俗、有辱家门的事，我们要是不严厉处置他的话。怎么对得住我们洪家的列祖列宗啊？大小姐，二小姐现在还没和大少爷成亲呢，还不是大少爷的媳妇儿，你，你就饶了二小姐这一回吧。我饶了她，我饶了她，咱们洪家的列祖列宗饶得了她吗？娘，你别心软了，为了咱们洪家的声誉，为了给祖宗一个交代，你要好好的处置她，严厉的处置她。好，就按家规处置。进猪笼。今天这一切是你自己招来的，怨不得别人，也怪不得我。娘，把他丢到水里去。是夫人，丢。娘，住手！你们通通住手！娘，您这是……二少爷，你快救救二小姐，救救她呀！娘，这是干什么？裴山他……他犯了家规，跟人私通，怀了野种。夫人，你说什么？二小姐肚子里怀了孩子。那爹是谁啊？不管孩子的亲爹是谁，不能因为这事就置佩珊于死地吧？二哥，我真不明白你为什么要替佩珊说话呢？难不成你是那野种的父亲吗？这件事人命关天，更何况佩珊是我们的妹妹。这个节骨眼上，你怎么说出这种话？怎么可以落井下石呢？我落井下石？我落什么井下什么石了？不要脸的是他，是他败坏了咱们洪家的门风。娘按规矩处置他，难道有错吗？规矩是死的，可是人是活的呀。就算佩珊犯了再大的错，也不能这样对待她。应该给她一个改过自新的机会吧？给她改过自新的机会？她怀了野种。再说，所有的人都知道，她马上要跟家宝成亲了。她现在怀了别人的孩子，这消息一传出去，咱们洪家还怎么做人呢？娘，你也知道，佩珊她不喜欢大哥的。哼，佩珊不喜欢大哥，那她喜欢谁啊？喜欢你是吗？哼，看娘平时眉来眼去的，你说实话。佩珊肚子里的孩子是不是你的？佩青，你好了，别再吵了。丢，把猪笼给我丢到水里去。哎，不，娘，老夫人，还要求你了，你饶了佩珊吧。老夫人，求你了。老夫人
。二小姐虽然是您收养的童养媳，可她从小就孝顺您和老爷呀、啊，求求您饶了她吧，你就饶了她吧。就因为她是我们收养的童养媳，她才更不能背叛洪家，对不起家宝。她明知道家宝喜欢她。不肯跟他成亲，替他冲喜就已经不对了。现在还怀了别人的孩子，我不饶他，绝不饶他！丢，给我狠狠的丢！丢！不，佩佩珊，佩珊，范小姐，范小姐，范小姐，娘，你看这能跟他？这小子，不要命了！佩珊，佩珊，佩珊，佩珊，没事吧？没事吧？振刚，你为什么要这么做？你凭什么这么做？别忘了你的身份，你只是老爷收养的义子。我，说，这孩子是不是你的？说。如果我承认我是孩子的爹，你会放了裴山吗？你，你是什么东西，竟然跟我谈条件？娘，裴山他年纪轻，不懂事，你不能因为他一时糊涂就让他死，这样对他来说太不公平了。对他不公平，那对我呢？对老爷呢？对家宝公平吗？娘，你少废话了，你只要承认你是孩子的爹，说不定娘就会放裴山一命呢。你快说，你是不是那个野男人？你快说！是，我是孩子的爹。你，你怎么能做出这样的事呢？你太让我失望了，娘。你怎么能做出这样的事呢？二小姐冰清玉洁，你为什么要夺走她的清白？你说。为什么？为什么是你呀、啊，振刚？你说啊！开城，我，老爷收养了你，老夫人心疼你，把我们当自己儿子一样对待。你，你怎么可以这么做呢，振刚？你好糊涂啊！你说，你说啊，你说啊！好，今天看我怎么教训你！起来！这，为什么？混蛋！少爷，少爷，你说、啊，你说，少爷，开车，不要打，开车，该打，就是该打，你说、啊，这个混蛋，起来，你说，你说呀。虽然你是我的儿子，但是家有家法。我这一棒，我是罚你不知检点，破坏规矩。你居然让佩珊怀上了你的孩子。爹，虽然家有家规，赏罚分明，可是振刚哥他已经受伤了，再这么打下去，他会受不了的。你给我闭嘴！谁也不准替他说好话。我这第二棒是罚你，你毁了佩珊的贞洁。女孩子最重要的是什么？你知道吗？贞洁。你该打。嗨，第三棒。是罚你太愚蠢、太无知。你既然爱上佩珊，就应该爱得光明磊落。你早跟我说，我们家里也不会出这种丢脸的事情。你伤了我和你娘的心，也伤了家宝的心。你说，振刚
，这第三棒该不该打？你倒是说话！孩儿知道错了，孩儿毫无怨言。还有你，庆珠。什么庆珠龙啊？我们洪家历代祖先，有谁拿出这邪龟来惩治过人呢？你呀，你太不像话了。还有你，仗着你喝过几瓶洋墨水啊，仗着你还有那么几分才干，你就可以骑在我们洪家人头上，啊！你竟敢打镇刚，镇刚是我儿子，要动手，还轮不到你呢。老爷，我知道错了，你要怎么罚我，我都接受。陈刚，回屋歇着吧。阿福，哎，快去找大夫来，为二少爷和二小姐诊治一下。是。等等，爹，还有什么吩咐吗？陈刚，你是不是真心喜欢佩珊？说。是的，我是真心的，我愿意承担一切责任。好，那等你和佩珊身体好了，爹给你选一个良辰吉日，把你们的婚事给办了。爹，爹，我反对。你反对？我也反对。你们说出个反对的理由来。老爷，人人都知道佩珊是咱们家的童养媳，将来是要嫁给家宝的。振刚虽然是你捡回来的，可咱们养了他就是咱们的儿子，这哪有弟弟去娶嫂子的道理呀、啊？啊，娘说的对，这弟弟娶嫂子会被人笑话的。什么弟弟娶嫂子？佩珊也没有和家宝成亲。虽然没有成亲，可是可是什么？佩珊已经怀了振刚的孩子，难道你还要让她嫁给家宝吗？好了，这件事不要再争了，我意已定。就这么定了，爹，我，你还有什么话要说？老爷，这事儿发生的太突然了，我们能不能给二少一些时间，让他好好考虑考虑啊？让他考虑，佩珊都怀上了他的孩子，他还有什么考虑的？爹，振刚哥肯定是被凯成打得头都昏了，等他和佩珊的身子好了，我们再商量吧。也好，过两天，他们两个身体康复了以后，再做打算吧。真的会让裴山活活给气死，看我怎么收拾他！这回要不是二少爷及时回来，你可就凶多吉少了。也别哭，别哭，你身子还虚弱。哭不得呀，哭不得、啊！姑妈，振刚哥他，他怎么样了？他没事儿，大夫已经去给他疗伤了。那就好。听说怀孕的女人不能干活，我娘她却偏不信邪，她要我转告你，从明天起。你就跟着下人干粗活。哎，我看这样吧，你就负责打水，一天打三大缸，其他的活儿也要跟着下人干。大小姐，怎么了？你也有话要说吗？我告诉你，你要是护着二小姐。哪怕是帮他提半桶水，你就别想在我们洪家待下来，听见了没有？二小姐，这可怎么办呢？不关二少，只是，只是拖累了振刚哥，我，我对不起他。
。是，我是孩子的爹。啊、哥，你干什么呀？一回来跟土匪似的。怎么了？起来！你怎么了？谁招你惹你了？我知道了，是不是被江边盗贼洗劫了？最近江边盗贼特别多，你出门可得小心呢。盗贼并不可怕，抢匪也不可怕。大不了丢了钱财，大不了丢了性命。丢了性命还不可怕？那你说什么可怕呀、啊？最可怕的是，有种人满口仁义道德，口口声声说是你最好的朋友，还祝福你和爱的人在一起，结果，结果是什么？你知道吗？是什么呀？结果是他偷了你心爱的女人，他还偷了他的心，还毁了他的清白，他应该千刀万剐，他一定会遭报应的。他，他为什么要这样对我？偷了你心爱的女人，偷了她的心，还毁了她的清白。哥，你说的人是郑刚？除了他，还会有谁？哎，王小姐，副管家，我要见你们二少爷。二少爷在房里养伤呢。哎，王小姐。你怎么来了？你干嘛打我？你该打，你不但该打，还该杀，我恨不得一刀杀了你。小婷，不要叫我，你根本没有资格叫我。哼，你夺走了佩珊的心，你还毁了她的清白。原来你跟她私底下早就有私情了。我恨你，我恨你。小婷，你听我解释，我和佩珊只是……什么？说呀，你不是要解释吗？说呀。我和他，不，我不能说。为了裴山，我不能说。你说呀，你快说呀！小婷，虽然我一直把你当成是我的亲人，是我的亲妹妹，不过有些事情我还是真的不能告诉你。原来你一直都把我当你的亲人，当你的亲妹妹。这么长时间以来，怪不得，怪不得你跟佩珊他。那好，既然你一点都不爱我，这么长时间以来，你为什么不说啊？为什么？小婷，我是爱你的，我也关心你。不过这是我对妹妹的一种关心，一种爱。我不稀罕这种关心，我也不稀罕这种爱。这种关心，这种爱，对我来说是施舍，是同情。我才不要呢！我恨你。我恨你，哎，小婷大小姐说：“她说，呃，大门外的落叶又落满了，叫您去打扫呢。”好，我这就去。哎。啊，到了。
快去找你的同伴，好好的过冬吧。勇敢的飞，希望你能在明年春暖花开的时候，在树上跳啊跳的唱歌。你的天空是辽阔的，是宽广的，不像我，我是一个童养媳，命运掌握在别人的手里，我飞不高。也飞不远，我无法挣脱命运的枷锁。真没想到啊，童家的丫鬟，美若天仙，气质高雅。<笑>哎呀，哈哈，俊峰老弟，哦，昊天兄，<笑>有失远迎啊，失敬失敬。昊天兄，你真有福气呀、啊，连个丫鬟都比别人家的大小姐强。不简单，不简单呐！佩珊，你怎么干下人做的事情啊？原来是佩珊呐，是您收养的那个女孩，都长这么大了，还如此的俊俏。昊天兄，你好福气呀！哪里哪里，来来来，请请请，里边请。佩珊，东西收拾收拾，快进去，别在这里丢人现眼了。请上座，请。哎呀，君峰老弟，你愿意来我的寒舍一叙，可真是我的荣幸啊！哪里呀，咱们都是老朋友了嘛，本该常来造访，无奈杂事太多了。黄老爷生意做得这么大，当然忙了，哪像我们呢，生意越做越小。要是黄老爷再不伸出援手啊，只怕我们的染厂都要关门大吉了。昊天兄啊，咱们是多年的老朋友了，又是同行，生意上本来互相帮忙的，有什么难处你尽管说，只要我黄某做得到的，一定鼎力相助。谢谢，谢谢。哟，堂堂一个洪家二小姐，干起下人的活还有模有样的，依我看呐、啊，你是天生的下贱命。你还真行啊！连我最心爱的男人都被你勾走了。我告诉你吧，想嫁给镇刚哥，下辈子吧你。什么？你，你答应助我一臂之力，其中一个条件就是让佩珊给你当偏房。呃，是。那好啊，我正担心佩珊嫁不出去呢。你，啊，我的意思是啊。佩珊长得太美了，个性又温柔，我是比较担心找不到跟她匹配的人呢。既然黄老爷喜欢她，那可是佩珊的福气呀、啊。那就多谢夫人了。哦不不不，应该改口叫岳母大人。好了好了，别客气，一家人都是一家人嘛。俊峰老弟啊，还老弟呀、啊，该改口叫女婿了。请住。怎么，这么好的女婿你还不满意呀、啊？哎呀，来，快叫岳父大人。哦，好，岳父大人在上，受小婿一拜。使不得，使不得，使不得。还有什么好说的？这么好的女婿，就是打着灯笼也找不到啊。俊峰，这个事儿咱们就说定了啊。咱们找个良辰吉日，赶紧把事办了，免得夜长梦多。哎呀，这……不过，你答应资助染厂的条件……岳母请放心，小婿一言九鼎，说到做到，告辞，告辞。哎，好好好，军峰老弟。哎呦，你有什么话以后再说，人家赶着帮我们张罗生意上的事呢。哎呀，你，你非得把我气死啊！哎呦，老爷，你身体不好就别生气了，这万一气出毛病来怎么办呢？啊，再说我这么做也全是为了咱们家的生意啊。就知道生意生意，你没考虑到佩珊的幸福吗？啊，你知道吗？她肚子里怀着郑刚的孩子。你。你把她嫁给了黄俊峰，那她肚里的孩子怎么办呢？哎呀，这事我怎么没想到
。若是让王老爷知道佩珊有了身孕，不行，佩珊肚子里的孩子绝对不能留。阿春啊，嗯，你这药是捐给谁喝的呀？这是老夫人让阿旺去抓的安胎药，是捐给二小姐喝的。老夫人怎么突然关心起二小姐来了？老天开眼了，老天开眼了！二小姐，这是老夫人给你准备的安胎药，快点趁热喝吧。啊，妈，你先放着吧。二小姐，你还是趁热喝了吧，凉了就不好了。妈，这药我实在喝不下，你还是拿去倒了吧。嗯。娘本来打算把佩珊嫁给你，当你媳妇儿，好帮你冲洗。那不要脸的丫头，她竟然勾搭上了郑刚，还怀了他的孩子。你说这样的媳妇儿，咱们能要吗？现在皇家老爷，他看上了佩珊。娘已经答应，把佩珊嫁给他当小老婆。娘这么做，也是迫不得已的。等你病好了，醒过来了，你可千万别怪娘啊！啊，老夫人，老夫人，老夫人，二小姐把药喝了吗？夫人，我在二小姐房外偷看了很久。他不但没有把药喝掉，还想把药给倒了。要不是我冲进去阻止，这药早被他给倒了。这不要脸的丫头，看我怎么对付她！去，把阿旺叫来。是，夫人。嗯、阿旺，嫁出二小姐。阿春，把药灌进他肚子里去，整晚灌下去一滴都不准留，听见没有？二小姐，对不住了。不，二小姐，你还是喝了吧。娘。是的，老爷那儿有我单着呢。阿旺，啊，拿把锁把门锁上。是。不行，不行。佩珊，怎么回事啊？二少爷，老夫人把二小姐都凌虐成这样，她不能再待下去了，再待下去她就没命了。她为什么要这样对待佩珊？我也不知道。夫人已经把二小姐许配给黄老爷了，难不成是二小姐不答应这门婚事，她才会对她这样啊？你说娘把佩珊许配给黄老爷？是的，明明知道黄老爷是个色鬼，还把二小姐许配给他。二小姐以后的日子可怎么过呀？不行，我得带佩珊走，否则她这一生就完了。对对对，你快带她走吧。二少爷，你带她走吧，一会儿二旺回来了，想走就走不成了。别叹气了，佩珊是去嫁人
又不是去送死，你唉声叹气个什么劲呢？秦珠啊，裴山虽然是咱家的童养媳，可她那么乖巧孝顺，你怎么忍心这么对她呢？我也是不得已呀、啊，谁叫咱们有求于人呢？行了行了，别说了，木已成舟，现在再说这些有什么意思呢？老夫人，老夫人，不好了，不好了！什么事啊？二小姐失踪了。什么？裴山失踪了！快快快快！快快！快点！快！快一点！这边快！这么晚了，人还没有回来呀、啊，也不知道找的怎么样了。这裴山也太不像话了，大半夜的还离家出走。哎，振刚哥呢？他怎么没出来啊？家里发生了这么大的事，他怎么不知道啊？怎么没看到振刚呢？阿春呢、啊？到二少爷房间去看看。是，夫人。吴妈，吴妈，老夫人，你有什么吩咐啊？看你魂不守舍的样子。佩珊失踪的事儿，该不会和你有关吧？老夫人，我，我我冤枉啊！吴妈，你是怎么搞的？说话舌头还打结，紧张个什么劲儿啊？老爷，老爷，怎么样？夫人，夫人，找到了吗？没找到啊！哎呀，怎么搞？这么大一堆人，连个女人都找不到，通通都是饭桶。哎，青青，再去找去。哦，快快快快去呀！是，哦，快去快去，快走走。不好了不好了！啊，有什么事大惊小怪的？难不成二少爷也失踪了吗？您说的对，二少爷他确实不在房里。二少爷不见了，难道是郑刚把裴山带走了？裴山，裴山，裴山，你醒醒啊！裴山，你不能有事啊！裴山，裴山，真哥哥，啊，来，小心点。裴山，你你现在觉得怎么样？我肚子好痛。肚子痛？是不是孩子出事了？一定是被他们打的。娘真是太不应该了，她怎么可以这样对你呢？不是娘的错，是我不好，是我不好。佩珊，你别自责，别难过了。你现在肚子里有了孩子，你先保重身子吧。没有孩子，我肚子里没有孩子。你说什么？没有孩子？这什么意思啊？娘要我嫁给家宝哥，我不肯，所以我就编出我怀孕的这段话。郑刚哥，我不喜欢家宝哥，我不要嫁给他，我不要嫁给他。好了好了，别哭了啊！只要有我在，没人会逼你嫁给家宝的。不要想太多了啊！可是，可是你怎么办？你为我背上了黑锅，等家宝哥醒了，他一定不会放过你的。怎么办？你是我最心疼的妹妹。虽然我们不是亲兄妹，可是从小我就疼你。为了你，别说是背黑锅，就算是被打死，我也不会有半句怨言的。这个哥。
别你不是很能干吗？反手成云，覆手成雨的，一会儿要逼死佩珊，一会儿要让她嫁给黄俊峰。我告诉你啊，这一切都是你一手造成的。他俩如果没事那好，万一出了点什么事，我拿你试问。呀，你怎么能怪到我头上来呢？啊，这事是谁惹出来的？是你。当初你要是不收养他们，要不然今天怎么会发生这种事呢？亏你还把人家当成亲生儿子、亲生女儿一样看待，他们可没把你这个老爷子放在眼里。我告诉你吧，佩珊要是找不回来，别说是咱们家生意完蛋，就是咱们的颜面啊也保不住。你，老爷夫人，找我有什么吩咐吗？你多带一些人，把佩珊和郑刚找回来。把佩珊和郑刚找回来。您是说他们两个失踪了？整个佩珊失踪了？从昨天晚上就失踪了。府管家带了一堆人，找了一整夜都没找到。真不知道郑刚把佩珊藏到哪儿去？会不会是藏到什么地方去了？会不会是……不管在什么地方，你快点把他们给找回来。是，老爷夫人，快去啊！佩珊，佩珊，你醒了。郑刚疼吗？怎么样，肚子还疼吗？啊，好多了。啊，小心点儿。郑刚哥，你快回去吧，你再不回去，娘又要起疑心的。我不会走的，我不会把你一个人丢在这里。郑刚哥，好了，别说了。就算我们要走，我也得先把你安顿好，不能把你丢在这种地方吧。你怎么知道这有间草屋呢？啊，小时候我家住在附近，我常跑到这边来玩。我也是在这里遇见凯城的。你在这儿遇见凯城？嗯。那时候他家住在山下，他家很富有的。后来他爹给他找了个后娘，怕不高兴了，就躲到这里好几天不肯回家。还是我给他送饭菜的呢。原来你从小就认识啊。嗯。那时候我七岁，他六岁，他常跑到山上来找我玩，后来我们就成了好朋友。佩珊，我得去外面找点吃的，再晚一点，路就不好走了。嗯，我陪你去，正好我也想起来走一走。嗯，小心点啊。你身子太虚弱了，躺下来休息吧。
，华莲佩珊也会没命。管不了那么多了。要是佩珊真的跟振刚在一起，我不甘心，我会痛苦一辈子。长痛不如短痛，你们要当亡命鸳鸯，我就成全你们。坐坐坐，好好。哎，王掌柜，怎么回事啊？他不理人，咱也不理他。坐坐坐。哎，好漂亮的景色啊！是啊，好美啊。佩珊，如果以后去国外念书的话，我带你一起去，你愿意跟我一起去吗？你要带我去？是啊。可惜郑刚哥不去，要不然呢，我还想跟他去呢。<笑>你要跟他去？佩珊，海城，哎，郑刚哥，<笑>郑刚哥来接我了，我要陪他去买染料。佩珊早就喜欢郑刚，我为什么没看出来呢？不，我不是没看出来，我是在自欺欺人。佩珊，郑刚，你们怎么可以这样对我？怎么可以？嗯、什么？佩珊，她不见了。为什么不见了？我偏偏看上佩珊，就要她。你带来的这些东西再珍贵，我都看不上。哼！黄俊峰，见面还三分礼呢，你发什么火啊？要不是我有求于你，你敢开口要纳我的女儿为妾？你这是什么话？我告诉你，我洪某。界也是老字号，不错。我现在正被同行打压，需要你的帮助。啊，我也是有实力的人呐、啊，你应该看重我的实力，不应该趁机要挟我，硬把我的女儿要收房作小啊！你有实力，你有实力会让你的印染厂陷入这么大的困境。我告诉你，现在别说我要娶你的女儿。就是要你的姐姐和妹妹，甚至你的媳妇儿，我得双手给我送上。限三日之内把佩珊给我送来，否则你们印染厂没有我的帮忙，就等着关门大吉吧。来人，给我送客。你。
不知道你爹哪根筋不对，不求不饶，还跟他斗嘴，真让你爹给气死了。你听听那个姓黄的说的那是什么话，啊？那是人说的话吗？那也得忍呐，谁叫咱们家运气不好，谁叫你没把染厂经营好呢？你又怨我？不怨你怨谁呀、啊？你、啊，爹，爹你没事吧？我扶您回房间休息吧，老爷，您别生气啊。您放心，我不会让洪家就这么倒下的。副管家，哎，副管家，夫人，带齐所有的人，就算佩珊藏到地底下，挖地三尺也要把人给我找出来。是，快去、啊。是是，老爷，老爷，夫人，大事不好了。什么事儿？开城，银行已经发现我们生意不好，向我们催债了。好，向我们催债。说三天之内一定要把债务还清。什么？三天之内？三天之内要把债还清？这明明是，明明是断了我的生路啊！老爷，爹，爹，老爷，爹，老爷，老爷，老爷，老爷，爹，老爷。忍耐一下，良药苦口吗？啊，我不是怕药苦啊。哎，咱们红极染厂弄到今天这个光景，我辛苦啊。怪不得人家说救人不如救虫，那两个孩子恩将仇报，把咱们家给害惨了。这件事就不要再提了，行吗？老爷，王掌柜来了。哦，快请是。啊，王掌柜，请。哎，开城啊，坐坐坐。哎呀，老爷，你好点了吗？啊，我这个病啊，恐怕不行了。老爷，您别泄气，我是来告诉你好消息的。哦，什么好消息啊？我下了一点功夫，已经说服银行的人。他们答应再宽限我们一些时日。哦，好，好，有你的，红姬，有指望，有救了。老爷，什么？哎呀，你说吧。对方给咱们的期限只有一个月。如果一个月以后再筹不出钱的话，那咱们就……这么大一笔钱，短短一个月怎么筹得出来呀、啊？开城啊，如果红基染厂命不该绝，你就是救起染厂的人。你要想尽一切办法，把钱筹起来，把染厂给我撑下去。老爷，该撑起红基的。不该是我，而是家宝少爷。哎呀，家宝，他是个扶不起的阿斗啊！哎呀，老爷，你怎么可以这么说咱们家宝啊？你住嘴！家宝变成今天这个样子，都是你惯坏了。你下去吧，我要跟开城单独说话。去吧。开城啊，你知道我为什么收郑刚做养子吗？我相信他。郑刚有能力，有胆识。我洪家的产业，靠的不是我的亲生儿子，我靠的是郑刚啊。可是郑刚带着佩珊走。我眼下只有你呀、啊，可是我，我怕别人说话。在这个家里，只要我还有一口气，我
，说话是管用的。我们洪家的产业虽然是弱了，但是你没听说吗？瘦死的骆驼比马大。况且，我们的将场。曾经也风光过一场。你要努力的干，将来还会打出一片江山来的。开城，我求你了，老爷，你要我说什么好呢？你就勉力为之吧。啊，老爷，您这么器重我，我真是肝脑涂地，死而后已。开城啊！有你这句话，我就放心了。嗯、老夫人，你给我放明白，你只是我们洪家雇佣的伙计，不要仗着有老爷子给你撑腰，你就不知道自己是谁了。家宝是你的少东家。家宝说什么，你都得听。老夫人，家宝少爷说什么，我都会听的。下去吧。是。快点好起来吧！你要是再不清醒，咱们家产要被外人夺走了。家宝，娘的话你听见了没有啊？家宝，家宝，家宝，你醒了！谢天谢地，咱们家有希望了，咱们洪家有希望了。我的儿子。廖老哥，这白色的骏马是正常的，不过麻烦你啊，再用力的搅拌一会儿。好的，我知道，辛苦了。顺子啊，怎么了？啊，没事，洪少爷，我看看。哎呦，你刚来，手还太嫩，破皮了。没事，过几天就习惯了。你歇会儿吧，我来。啊，这我我来吧。啊，谢谢啊。没事。正刚，哎，苗老爷，怎么样，苗老爷，回收还顺利吧？顺顺。自从改造了咱们将的口味，订单呐、啊、就加了三成啊，是吗？那就好。真刚啊，哎，这都是托你的福啊。苗老爷，你太夸奖了。不是夸奖啊，是感谢啊。苗老爷，您别这么说，我只是用心去做而已。而且您给我机会，如果我不用心做的话，就太对不起您了。真刚啊，我这个人只爱实惠，不爱口惠。从下个月起，工资涨你三成。哦不，千万不要这么做，苗老爷。一年前，您收留了我和我妹妹，而且救了我们。要不是你呢，我现在还不知道是什么光景，搞不好已经不在人世了。啊，别说您给我薪水，就算您不给我薪水，我也得卖力干活，为您报恩呢。没事了，没事了，没事，别怕啊！没事了，没事了啊！滚！哎，没
事了，没事了。没事了，没事了，佩珊。佩珊，你知道吗？苗老爷说他对我很满意，他要给我加薪呢。可是我说，他是咱们的救命恩人，我不能接受他的好意。都是我不好，让你也跟着我受苦。佩珊。你又要说对不起了，是不是？哎呀，好了好了，嗯，嗯，好了，都一年多了，你还说你说不腻啊？我说过的吗？咱们不是亲兄妹，但是你是我妹妹，妹妹有事，做哥哥的总是不能不管。我相信我有事，你也不会不理我的，对不对？这高哥，嗯，这一年多，我一直在想，你说那场火，会不会是娘找人放的？你怎么会想到是娘呢？我知道，我不该这样想，可是，佩珊，娘虽然精明厉害，又不近人情，不过我想她不至于会心狠手辣到要加害于我们。可是，可是那场火。也太奇怪了。是啊，这场火的确是有点奇怪。不过事情已经过去了，咱们别计较了。只要我们能死里逃生，活了下来，咱们就应该更加的珍惜。郑刚哥，你的意思是说，想永远待在这儿，知足常乐，随遇而安，不想回洪家去了？我当然想回去了，可现在不是时候。你呢？想回去吗？我当然想回去了。我想吴妈，想爹，想洪家的一草一木。郑刚哥，我们回去好不好？哪怕就回去一次，偷偷看爹一眼也好。不行，你要是回去的话，那个黄老爷肯定不会放过你的。就算他会放过你，大哥也会逼你嫁给他。爹在鞭打我的时候。我在他面前说过，我是真心爱你的。既然是这样的话，那我就应该好好保护你，不让你受到任何伤害。人间的爱呢，如果只是单纯的爱，那是不会长久的。一定要有信诺，这就是我对你的信诺，你就是我的一切。女人最大的幸福，就是被爱她的男人。当做自己的一切。老爷，来吃、啊。少爷，给你买上。再给你一杯嘛。吃吃吃。干嘛？滚！哎，下去，走走，下去，走走走，快快走。长得都跟丑八怪似的，一个一个的。哎，祥子，我想起来了，咱去满花楼耍一会儿吧。那儿的姑娘标致着呢。还会撒娇呢，是不是啊？是啊，是啊，是啊。走吧，走走走，走走走走。哎哎哎。大爷，您要不要听一支小曲儿？这这这这这这这这这这是谁家的姑娘啊？长得这么水当当的。大少爷，您不认识啊？这是桂花啊，小嗓子可甜了，唱功玉绝呀。是吗？人也长得一绝呀！哎，那那那什么，这这这，晚上也来一曲儿吧？啊，挑好的唱啊！长得蛮好，哎，你别说，你你你这长相有点像我们家佩珊，你比她漂亮，是吧？哎，少爷，叫桂花是不是？去去，没你们什么事儿。等啊，桂花，今天是给我，来，哎，哎，走，哎，走，来吧，啊，你少来。
桂花，去你了！胡少爷，你可不能走啊！出了人命，我得去报官呐。那你是活腻了啊！你要是胆敢走漏半点本少爷我的风声，我派人先杀你们全家，然后一把火把你们家给烧了，你信吗？可可可可，胡少爷，你杀了人呢？是吗？杀了人了，杀了就杀了，那又怎么样？哎，嗯，拿着。你把尸体处理好，不然的话，看见老头子了吗？我让你跟他一样。带走，是，把人给我带走。爹，爹。爹。不要过来，不要过来。别害怕，别害怕。不要过来。你看你这样行吗？我跟你说呀。既然你爹已经死了，干脆你就死心塌地地跟着本少爷，我会好好的对你的。不要过来！不要！不要过来！别怕！不要！不要！跟着本少爷！不要！哎哎哎哎哎！不要！哎，这少爷又造孽了。副管家，这件事就由我处理好了，你去忙吧。记住啊。千万别把这件事情声张，要不然的话会对老爷不利的。我知道，这事儿就麻烦您了，王掌柜。洪家幸亏有您在，哎，少爷会好好对你的，我喜欢你。哎呦，别喊，滚，滚，滚，来吧，放开我，放开我，有的是钱，不会，放开我，不会亏待你的，放开我，不会亏待你的，不要，来吧，啊，放开我。你敢咬我！少东家，家宝说什么，你都得听。怎么办，开成？好了好了，家宝，都处理完了。事情，可是就只有你知我知，还有天知地知，明白吗？哎，明白。好，那我就放心了啊。开成，我真不知道该怎么感谢你啊。你说什么？你的事不就是我的事吗？你说吧，你要什么东西，你有什么条件，我都答应你。就一点，以后不论发生什么事。都得站在我这边，都得听我的，明白吗？不管发生什么事，我都听你的。嗯，哼，呸！就凭你，什么事都听你的？怎么着说，我也是堂堂的洪家大少爷，什么都听你的。你别忘了你什么身份。哼，好，好极了。家宝，我可是不知道，那个女孩到了阴间，会不会告你的状，要你的命啊！而且。
我说不准，我会不会告你的佯装，让官府来抓你？开枪，别这样！别别别别别这样！我全听你的，我全听你的。想一想，咱们全家好像好久没在我床前聚一聚了。不止咱们全家，还多了个外人呢。你错了，凯城是个外人，可如果没有他，洪家的产业也撑不到今天。撑到今天又怎么样？他不是很能干吗？染厂还不是败在他手上？染厂关闭，跟凯城没关系，他没错。那是谁的错？家宝、佩奇，还是我？你，老爷，你要保重啊！是啊，是要多保重啊！要不然哪一天咱们的家产被人家夺了，我们孤儿寡母的，那才叫可怜呢。你，爹，您别生气啊。娘，你就少说两句行不行啊？不行，我要趁这个时候让你爹把话说清楚，是不是打算把咱们家唯一的产业洪家酱园交给这个外人？青竹，我不交给他，难道你要我交给家宝这个不孝之子吗？爹，您不是说这这这这酱园的事儿吗？干嘛要说到我头上了？再说了，咱家酱园跟我有什么关系啊？跟你不相干，青竹，你自个儿听听，你好好的看看，这就是你的宝贝儿子，家宝，娘，这你也知道，论才干论能力，凯城都比我强，你，爹，要是真把酱园的事儿交给他管，那多好呀，我也不用操那份闲心了，多开心啊！你这死孩子，你怎么这么不争气啊？你要活活把我气死啊！你，娘，青竹，你不要生气，我还没到最后下决心的时候。家宝，你给我仔细的听好了，我要你跟着凯城。凯城念过大学，他读的是新的企业管理经营。你跟他学，先把酱园子跟经营的一切搞清楚，一项一项的分析，说给我听。爹，这个，我我我我哪有那份心思呀？一项一项的分析给您听，这多麻烦呐！什么麻烦？啊？你素季嫖娼，怎么就不麻烦了？我当然不嫌麻烦了，那些都是有意思的事儿。今天酱园子多多多多没劲儿啊！娘，我不干。不，家宝，你，你们都听着，万一我有个三长两短。凯城决定的事情，你们都不能反对。这是什么话？咱们家的事，洪家的人做不了主，要一个外人做主。是的，青竹，你看看他那个样子，他能做得了主吗？那是你不让他做主啊！我娘说的对，此中者，人恒敬之。家宝，如果你洗心革面，重新好好做人，到时候我自然会让你当家做主的。家宝，你爹的话你听见了吗？听见了。盖章啊，家宝再不济，他也是我洪家唯一的独。
我把他交到你手里，你要好好调教他。老爷，这开城，你要答应我。好，老爷，我答应你。好，这我就放心了。爹，爹，老爷子，老爷，爹，老爷，爹，老爷子。爹，老板，你要的价我给你送过来了。好，麻烦你拿进来吧。好。啊好，那给你放这儿了。哎，啊，振刚啊，你们酱园的酱油和豆瓣酱，自从你来了以后啊，做的是越来越纯，也越来越有味道了。掌柜的，我在我们东家，谢谢你。啊，你等一下，我把这个月的账让你带回去。哎，不用不用，我们东家会自己来收的。哎呀哎呀，你坐一会儿啊，喝点茶，我马上算给你啊。好，谢谢啊，坐坐坐。哎，啊，哎，哎，这红巾染厂倒闭之后啊，现在经营酱园，听说生意还不错。经营的再好有什么用啊？到头来还不是落到外人手里吗？这话怎么讲啊？洪家出了个不孝子，洪老爷把酱园。全部交给了一个叫王凯成的经营，这人可厉害了啊！表面上斯文有礼，心里啊却狡猾得很呐、啊。跟他谈买卖，你可千万要小心，要不啊，你铁定吃大亏。那洪家就一点也不防着他？哎，洪老爷子身子差，儿子洪家宝又不成才，才会轮到一个外人来当家呀。哎，洪老爷子他病了多久了？一年多了。听说最近快熬不住了，要回姥姥家了。哎。